ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டைகோட் ஸ்டெம்மோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம் டைகோட் ஸ்டெம்முக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் அதாவது சூரியகாந்தி பூவோட செடி அந்த அதோட ஸ்டெம் தான் வந்து டைகோட் ஸ்டெம்முக்குரிய எக்ஸாம்பிள் இதோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம எடுத்து கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப் அண்டரில் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டெம்முக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் தெரியும் இதுதான் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் பிளான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஏதாச்சும் டைகோட் ஸ்டெம்மோ மோனோகோட் ஸ்டெம்மோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் அண்டரில் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயக்ராம் தான் வரையணும் டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரவுண்ட் பிளான் வந்து பார்த்துடலாம் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் டைகோட் ஸ்டெம் வந்து எபிதமஸ் இந்த எபிதமஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி ஹேர் தான் வந்து எபிதமல் ஹேர் இந்த எபிதமஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் வந்து ஹைப்போதர்மஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேட் இந்த ஒயிட் ரீஜனில் இருக்கக்கூடியது வந்து கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ்க்கு அடுத்து இந்த ரெட் கலரில் சர்க்கிளாக இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து எண்டோதர்மஸ் இந்த எண்டோதர்மஸ்க்குள்ளே இந்த மாதிரி ரா ரிங் ஷேப்பில் இருக்கும் இதுதான் வந்து வேஸ்குலர் பண்டில் வேஸ்குலர் பண்டில் அப்படின்னாலே வந்து சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இந்த வேஸ்குலர் பண்டலுக்கும் நடுவில் உள்ளே இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பித்த ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் பிளான் வந்து தெரியும் அண்டு இந்த கிரவுண்ட் பிளானை நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இன்னும் நம்ம மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்கும்போது மைக்ரோஸ்கோப்பில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து கிடைக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு செல்லுமே இதில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது எத்தனை லேயர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியும் இது வந்து ட்ரான்வர்ஸ் செக்ஷனு இப்போ இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து எபிதமஸ் இந்த எபிதமஸ்க்கு மேலே க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையா இதுதான் வந்து கியூட்டிக்கல் கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு வேக்சின் லேயர் வலுவழுப்பாக இருக்கும் ஸ்டெம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை கலரில் வலுவழுப்பாக இருக்கும் அது ட்யூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கியூட்டிக்கல் தான் அண்ட் இந்த எபிதமஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி ஹேர் வந்து எபிதமல் ஹேர் எபிதமஸ் கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஹைபோதர்மஸ் ஹைபோதர்மஸ் வந்து எந்த செல்ஸ் நல்லா மேடாயிருக்குன்னா கோலன் கைமா செல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கோலன் கைமா செல்ஸ் கோலன் கைமா செல்ஸ்க்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த ஹைபோதர்மஸ்க்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த கார்டெக்ஸை இந்த கார்டெக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோரன் கைமா செல்ஸும் பேரன் கைமா செல்ஸும் வருது ஸோ இந்த மூணு செல்ஸ்க்கு அப்புறமா அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த எண்டோதர்மஸ் வந்து இருக்குது இந்த ரெட் கலரில் இந்த எண்டோதர்மஸ் கீழே வரக்கூடியது வந்து பண்டில் கேப் பண்டில் கேப் கீழே வந்து ஃப்ளோயம் இருக்கும் ஃப்ளோயம்க்கு அடுத்து கேமியம் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு கேமியம்க்கு அடுத்து தான் வந்து ஜைலம் வாஸ்குலர் பண்டலில் ஃப்ளோயம் ஜைலம் வரும் ஆனால் அந்த ஃப்ளோயத்துக்கும் ஜைலத்துக்கும் நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமியம் வந்து இருக்குது ஸோ வாஸ்குலர் பண்டில் இந்த ரிங் ஃபார்மில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கும் நடுவில் தான் வந்து ப்ரித் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பித்து தான் வந்து இந்த ரீஜன் சரி இப்போ நம்ம டைக்ராமை கிளியராக வரைஞ்சிட்டு அதோடைய பார்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டாலே இதை வச்சு நம்ம அடுத்து தியரி பாட்டை ரொம்பவே ஈஸியாக எழுதிடலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்னது எபிதமஸ் எபிதமஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த டைகோட் ஸ்டெம்மோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இது எத்தனை லேயராக இருக்குது அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் லேயராக தான் இருக்குது இந்த எபிதமஸ் வந்து எந்த செல்ஸ் நல்லா மேடாயிருக்கு அப்படின்னா பேரன் கைமா செல்ஸ் நல்லா தான் இது மேடாயிருக்கு இந்த எபிதமஸ்க்கு வெளியே ஒரு அவுட்டர் வால் வந்து இருக்கு இல்லையா ஒரு அவுட்டர் வால் வந்து கவர் ஆகிருக்கு க்ரீன் கலரில் அது என்னது கியூட்டிக்கல் அண்ட் இந்த எபிதமஸோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன இது எந்த என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டெம்மை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அதுதான் வந்து இந்த எபிதமஸோடைய வேலை அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எபிதமஸ் கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு ரீஜனாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஹைபோதர்மஸ் அதுக்கப்புறமா மிடில் கார்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னர் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு இந்த கார்டெக்ஸ் வந்து மூணு ரீஜனாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹைபோதர்மஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஹைபோதர்மஸில் என்ன செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கோலன் கைமா செல்ஸ் கோலன் கைமா செல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு ஸ்பேஸுமே இல்லாமல் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் கோலன் கை மசில்ஸ் இது எத்தனை
ஸ்டெம்முக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்குது அதாவது காற்றில் அந்த செடியெல்லாம் ஆடும் போது இந்த ஸ்டெம் வந்து பிரேக் ஆகிடக்கூடாது திரும்ப அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டை இந்த ஹைப்போதர்மஸ் தான் வந்து கொடுக்குது ஹைப்போதர்மஸ்க்கு அப்புறமா இந்த கார்டெக்ஸோடைய செகண்ட் ரீஜன் வந்து மிடில் கார்டெக்ஸ் மிடில் கார்டெக்ஸில் என்ன செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா குளோரன் கைமா செல்ஸ் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக க்ரீன் கலரில் நடுவில் டாட் டாட்டாக வச்சு இருக்கும் குளோரன் கை மசில்ஸ் இந்த குளோரன் கை மசில்ஸ் வந்து எத்தனை லேயர்ஸாக இருக்குன்னா ப்யூ லேயர்ஸ் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ லேயர்ஸ்ன்னு தெரியல ப்யூ லேயர்ஸோடு இருக்குது இதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணோம் ஏன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து குளோரோ பிளாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு அதனால் இது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் டூ குளோரன் கைமா அடுத்து வந்து என்ன இன்னர் கார்டெக்ஸ் இன்னர் கார்டெக்ஸில் என்ன செல்ஸ் இருக்குன்னா பேரன் கைமா செல்ஸ் வந்து இருக்குது பேரன் கைமா செல்ஸுமே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் இன்டர் செல்லுலர் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸோடு இருக்கும் இந்த பேரன் கைமா செல்ஸ் இந்த பேரன் கைமா செல்ஸுமே வந்து எத்தனை லேயர்ஸ்ன்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஃப்யூ லேயர்ஸோடு இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே போயிட்டு இல்லைனா ஆக்சிஜன் வெளியே வரலாம் இல்லைனா வந்து ஆக்சிஜன் உள்ளே போயிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரலாம் இந்த மாதிரி கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இந்த பேரன் கை மசில்ஸ் தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்னர் கார்டெக்ஸில் அண்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இது ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் எண்டோதெர்மஸ் எண்டோதெர்மஸும் வந்து கார்டெக்ஸ் உடைய சேர்ந்தது தான் விச் இஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் கார்டெக்ஸில் மொத்தம் மூணு ரீஜன் இருக்கிறதா பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஹைப்போதெர்மஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து மிடில் கார்டெக்ஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து இன்னர் கார்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னர் மோஸ்ட் லேயராக வரக்கூடியது தான் இந்த எண்டோதெர்மஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ அ கார்டெக்ஸ் இந்த எண்டோதெர்மஸ் வந்து எத்தனை லேயராக இருக்குன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் லேயராக தான் இருக்குது இந்த இதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய செல்லோட ஷேப் வந்து பேரல் ஷேப்டு செல் அதாவது இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த செல்லில் வந்து ஸ்டார்ச் கிரீன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு அப்போது இந்த செல்லில் ஸ்டார்ச் கிரீன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால திஸ் எண்டோதெர்மஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்டார்ஜ் ஷீத் ஷீத் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் கவரிங் அப்போது இந்த எண்டோதெர்மஸ் செல் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டார்ஜ் கிரீன் வந்து இருக்கிறதுனால ஒரு கம்ப்ளீட் கவரிங் ஸ்டார்ஜ் ஷீத் அப்படின்னு நம்ம இந்த எண்டோதெர்மஸை சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டு திஸ் தேர்ட் ஒன் ஸ்டீல் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த எண்ட தர்மஸ்க்கும் உள்ள சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டெம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் நம்ம ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டீல் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னா பெரி சைக்கிள் பண்டில் கேப் வேஸ்குலர் பண்டில் அண்ட் பித் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் பெரி சைக்கிள் பெரி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா எண்டோதெர்மஸ்க்கும் வேஸ்குலர் பண்டிலுக்கும் நடுவில் ஸோ எண்டோதெர்மஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெட் கலரில் போதுலையா சிங்கிள் லேயர் அதுக்கும் வேஸ்குலர் பண்டில் அப்படின்னா இதுவும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்குது இந்த பெரி சைக்கிள் இந்த பெரி சைக்கிள் வந்து மல்டி லேயர் அதாவது நிறையா லேயர்ஸோடு இருக்குது இது என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ்னால இருக்குது அப்படின்னா பேரன் கைமட்டஸ் வித் ஆல்டர்னேட்டிங் பேச்சஸ் ஆஃப் ஸ்லீரன் கைமா பேரன் கைமட்டஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் இன்டர் செல்லுல ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்லீரன் கைமா செல்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி செல் ஷேப் ஹெக்ஸகன் ஷேப்போட இருக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்லீரன் கைமா அப்போ பேரன் கைமட்ட செல்க்கும் ஸ்லீரன் கைமட்ட செல் அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிங் பேச்சஸோடு இருக்கு இந்த பெரிய சைக்கிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் பண்டில் கேப் பண்டில் கேப் அப்படிங்கிறது தெர் இஸ் அ பேட்ச் ஆஃப் ஹார்ட் ஸ்லீரன் கைமா டிஷ்யூ அவுட் சைட் டு ஃப்ளோயம் ஆஃப் வேஸ்குலர் பண்டில் ஸோ வேஸ்குலர் பண்டில் அப்படிங்கிறது இது இந்த வேஸ்குலர் பண்டிலில் ஃப்ளோயத்துக்கு அவுட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹார்டான ஸ்லீரன் கைமட்டஸ் டிஷ்யூ வந்து இருக்கும் ஸோ ஸ்லீரன் கைமா அப்படின்னாலே வந்து இந்த மாதிரி செல் ஷேப்பா அப்போது இங்கே ஃப்ளோயத்துக்கு அவுட் சைடில் இங்கே தான் வந்து இந்த பண்டில் கேப் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வேஸ்குலர் பண்டில் வேஸ்குலர் பண்டில் வந்து கண் ஜாயிண்டாக இருக்கு கண் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் சேம் ரேடியஸில் லைஸ் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ளோயம் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து ஜைலம் இது வந்து சேம் ரேடியஸில் இருக்கிறது தான் கண் ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா சேம் ரேடியஸில் லைஸ் ஆகிருக்கு கொலைச்சல் கொலைச்சல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர
அவுட் சைடில் இருக்கும் குட்டி ஜைலம் வந்து டூவர்ட்ஸ் சென்டரை நோக்கி இருக்கும் ஸோ பெரிய ஜைலத்தை நம்ம மெட்டா ஜைலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் குட்டி ஜைலத்தை வந்து ப்ரோட்டோ ஜைலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பெரிய ஜைலம் வந்து வெளி நோக்கி இருக்குது அண்ட் குட்டி ஜைலமான ப்ரோட்டோ ஜைலம் வந்து டூவர்ட்ஸ் சென்டர் நோக்கி இருக்குது இதுதான் வந்து எண்டாக இருக்குது அண்ட் ஓப்பன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோயத்துக்கும் ஜைலத்துக்கும் நடுவில் கேம்பியம் அப்படின்னு ஒன்று வருதா அந்த கேம்பியம் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த ஓப்பன் வேஸ்குலர் பண்டில் கேம்பியம் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து க்ளோஸ்டு வேஸ்குலர் பண்டில் இந்த டைகாட் ஸ்டெமில் வந்து கேம்பியம் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அ ஓப்பன் வேஸ்குலர் பண்டில் இந்த வேஸ்குலர் பண்டில் எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பித்த சுற்றி ஒரு ரிங் ஃபார்மில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பித்த பித்த அப்படிங்கிறது விச் இஸ் சென் இந்த மாதிரி சென்டரில் இருக்கக்கூடியது இல்லையா இட் இஸ் த லார்ஜ் சென்ட்ரல் பேரன் கைமட்ட ஜோன் வித் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி சென்டரில் ரொம்ப பெரிய பெரிய பேரன் கைமட்ட செல்னால் மேடாயிருக்கு அந்த பேரன் கைமட்ட செல்னாலே வந்து இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸோடு இருக்கும் இந்த பேரன் கைம செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல கார்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேரன் கைம செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் அண்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் இங்கே பித்தோட பேரன் கைம செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது இதோட இந்த டைகாட் ஸ்டெம்மோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் முடியுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்மி இன் அ கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் அண்ட் டென்னோட ஃபஸ்ட் டெம் வந்து இந்த இயர் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இஃப் யூ லைக் மை வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கண்டினியூ டு வாட்ச் தட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்